Salut les amis, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un nouveau cas pratique. Alors aujourd'hui nous allons voir le plus psychologique. Il faudrait d'abord essayer de savoir ce qu'on attend par plus psychologique. Le plus psychologique est le prix auquel un bon nombre de consommateurs est prêt à acheter un article. Alors sans plus tarder, nous allons essayer de déterminer comme ça ce prix psychologique à travers ce cas pratique. Sur ce, je vais d'abord vous lire le cas en question. Avant le lancement de la marque GPEL, l'entreprise a procédé à une enquête auprès des cibles visées pour la détermination du prix. Deux questions, l'une relative au prix minimum et l'autre au prix maximum à payer ont été posées aux enquêtés et les résultats sont consignés dans l'annexe. Annexe, résultat de l'enquête. Prix de 600 à 1600. Prix maximum de 0 à 8 et prix minimum de 200 à 0. Comment faire Et tiens, déterminer le prix d'acceptabilité de la marque GPEG et la courbe d'acceptabilité. Alors, nous allons passer immédiatement à la résolution du cas pratique comme c'est. Et tiens, hein? déterminons le prix d'acceptabilité. Le tableau se présente comme vous le voyez ici. Nous avons ici les prix, ici nous avons la réponse du prix maximum, ici nous avons la réponse du prix minimum, et là nous avons le marché potentiel. Alors nous allons essayer d'abord de mettre les prix qui vont de 600 à 1600. Ensuite nous allons mettre la réponse du prix maximum de 0 à 8. Et à la suite maintenant on va déterminer le pourcentage simple comme ci. On va faire 0 sur 800 fois 100 qui va donner 0. 0 sur 800 fois 100 qui donne également 0. 48 sur 800 fois 100 qui donne 6. 24 sur 800 fois 100 qui donne 3. 80 sur 800 fois 100 qui donne 10. 120 sur 800 fois 100 qui donne 15. 160 sur 800 fois 100 qui donne 20. 176 sur 800 fois 100 qui donne 22. 160 sur 800 fois 100 qui donne 20. 24 sur 800 fois 100 qui donne 3 et 8 sur 800 fois 100 qui donne 1. Alors la somme de tout ça va donner 100%. À la suite maintenant, il va falloir qu'on essaie de cumuler ces pourcentages. On aura 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 6, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 10, 19, 19 plus 15, 34, 34 plus 20, 54, 54 plus 22, 76. 76 plus 20, 96, 96 plus 3, 99 et 99 plus 1, 100. À la suite, maintenant, on va passer aux réponses du prix minimum. Alors, nous allons d'abord inscrire ces réponses-là ici, 200 à 0. À la suite, maintenant, on va déterminer le pourcentage simple. On fera 200 sur 800 divisé par 100, on va donner 20, 25%. 144 sur 800 fois 100 qui donne 18%, 104 sur 800 fois 100 qui donne 13, 96 sur 800 fois 100 qui donne 12, 80 sur 800 fois 100 qui donne 10, 80 sur 800 fois 100 qui donne 10 également, 64 sur 800 fois 100 qui donne 8, 16 sur 800 fois 100 qui donne 2, 8 sur 800 fois 100 qui donne 1, 8 sur 800 fois 100 qui donne 1 et 0, 0. La somme de tout ça nous donne 100%. À la suite, maintenant, il va falloir qu'on essaie de cumuler ces pourcentages de manière décroissante. Alors, on va commencer par 100. On va faire 100 moins 25 qui donne 75. 75 moins 18, 57. 57 moins 13, 44. 44 moins 12, 32. 32 moins 10, 22. 22 moins 10, 12. 12 moins 8, 4, 4 moins 2, 2, 2 moins 1, 1, 1 moins 1, 0. À la suite, il va falloir qu'on détermine le marché potentiel. Alors, comment on fait On va tout simplement faire 100 moins A moins B. Voilà A et voilà B. Alors, ça fera 100 moins 0, moins 100, ça donne 0. On aura 100 moins 0, moins 75, ça donne 25. 100 moins 6, moins 57, ça donne 37. 100 moins 9, 
moins 44, ça donne 47. 100 moins 19, moins 32, ça donne 49. 100 moins 34, moins 22, ça donne 44. 100 moins 54, moins 12, ça donne 34. 100 moins 76, moins 4, ça donne 20. 100 moins 96, moins 2, ça donne 2. 100 moins 99, moins 1, ça donne 0. 100 moins 100, moins 0, ça donne 0. Alors, pour trouver le prix d'acceptabilité, on se refait tout simplement au marché qui est le plus grand. Et on voit ici que c'est 49. Alors, le prix psychologique, c'est 1000 francs. Nous avons terminé comme ça avec la détermination du prix psychologique. Maintenant, il va falloir qu'on essaie de représenter. Petit 2, représentons le graphique en fusion. Alors, le graphique se présente, comme vous voyez ici, en abscisse, on aura le prix. En ordonnée ici, on aura le pourcentage du prix maximum. Et de l'autre côté, on aura le pourcentage du prix minimum. Et en haut également, on aura le prix. Alors, on va commencer d'abord par de représenter le prix max. On sait que à 600, on a 0. À 700, on a également 0. À 800, on a 6%. À 900, on a 9%. À 1000, on a 19%. À 1100, on a 34%. À 1200, on a 54%. À 1300, on a 76%. À 1400, on a 96%. À 1500, on a 49%. Et à 1600, on a 100%. Alors, lorsqu'on a fini, on joint tout simplement nos points, comme vous voyez là, avec une, la ligne en rouge. Dès qu'on a terminé ici, on passe maintenant au prix minimum. Alors, nous avons les prix ici en haut. Nous avons ce pourcentage ici. On a dit, pour le prix minimum, à 600, c'est 100. Voilà, 600. Et 100 est ici en bas. Ça fait 600. Nous avons 75 à 700. Voilà, 75 à 700. À 800, nous avons 57. À 900, nous avons 44. À 1000, nous avons 32. À 1100, nous avons 22. À 1200, nous avons 12. À 1300, nous avons 4. À 1400, nous avons 2. À 1500, nous avons 1. Et à 1600, nous avons 0. Alors, on va tout simplement joindre ces points, comme vous voyez la ligne en, en bleu. Et cette zone que vous voyez ici est, est appelée la zone d'acceptabilité. Alors, vous voyez très bien comment ça a été aussi très simple de déterminer le prix psychologique. Sur ce, je vous remercie et la prochaine fois, nous allons essayer de voir la notion de distribution. Mmh.